నమస్తే విష్ణు గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సార్ డూయింగ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ నర్వస్ మీ పిల్లలతోటి పాట పాడించారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే వాయిస్ ఆ విధంగా వచ్చి ఆ యూట్యూబ్ లో మంచి వ్యూవర్షిప్ తెచ్చుకుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఎలా సార్ సినిమా ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది అసలు సి కోన వెంకట్ గారు నాకు కథ చెప్పాలి బ్రదర్ ఒకసారి వింటావా నేను గ్యారంటీ వింటాను ఆయన వినిన తర్వాత నేను చెప్పే ఇది చాలా బాగుంది కానీ చంద్రముఖి ఫ్లేవర్లో చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అని అడిగారు సరే అంత ఏదైనా దీంట్లో సన్నీ లియోన్ ఉంది ఆల్రెడీ తనకి మేము డేట్స్ బ్లాక్ చేసాం సో మీరు వచ్చి ఆ అమ్మాయి ఒక ప్రధాన క్యారెక్టర్లో ఉంటుంది హీరోయిన్ ఎవరో మనం డిసైడ్ చేద్దాం అది ఇదని చెప్పారు ఐ సెట్ ఓకే ఓకే అని చెప్పిన తర్వాత కథ వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది కానీ నేను ఫస్ట్ చంద్రముఖి అని చెప్పిన తర్వాత ఆయనకు కొంచెం ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యాడు ఎలాగవుతుంది ఈ వ్యూలో ఎలా ఆలోచించాడు అది ఇదని చెప్పిన తర్వాత నేను ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ రెస్పాండ్ అవ్వాలా మీరు రీవర్క్ చేసుకురండి అంత లోపల నాన్నగారికి ఆయన చెప్పడం నాన్నగారు బాగుందని చెప్పడం దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నాన్నగారు ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పడం దాని తర్వాత మనం మేము స్టోరీ పైన కూర్చొని వర్క్ చేసి మూల కథ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారిది ఆయన నాకు దేనికైనా రెడీ డైరెక్ట్ చేశాడు ఈడో రకం వాడో రకం అవి డైరెక్ట్ చేశాడు ఆయన నాకున్న సూపర్ హిట్స్ ఆయన డైరెక్ట్ చేశాడు ఆయన కథ ఇది అనమాట ఆ విధంగా స్టార్ట్ అయింది చాలా మంది అనుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఎందుకు వై సన్నీ లియోన్ అనేది సి అదే క్వశ్చన్ నాకు ఉండింది బట్ డైరెక్టర్ రైటర్ కన్వెన్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది కంపల్సరీ క్యారెక్టర్కి ఈ అమ్మాయి అయితేనే బాగుంటుంది అన్న కన్వెన్షన్తో ఆయన కోన వెంకట్ గారు పట్టుపట్టాడు దాన్ని ఎనిషియలీ నేను కూడా మీలాగే ఐ వాజంట్ వెరీ కీన్ ఆన్ ఇట్ నాకు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అవును తెలుగులో ఉన్నారు నేను ఏనా ప్లస్ మనం యూనో ఐ వాంట్ గో క్లోజర్ టు ద ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీ మూవీస్ తీయాలి యూనో యూనో కామెడీ ఎంటర్టైనర్స్ తీయాలి అది ఇది అన్నప్పుడు ఏం పాపులారిటీ ఉంటుంది సన్నీకి ఇక్కడ తను తెలుగులో ఏం సినిమా చేయలే కదా అది దాని తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ సర్వే చేసి ఒక ప్రధాన వెరీ బిగ్ పాపులర్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్గనైజేషన్ని సర్వే అడిగాను ఏమండి ఇప్పుడు ఉన్న టైప్ ఫైవ్ అమ్మాయిల్లో నేను సన్నీ లియోన్ పేరు కూడా వీళ్ళలో ఎవరికి ఎక్కువ రీచ్ ఉంటుందో చెప్పండి ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్కి అని చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు సన్నీకి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉండింది పాన్ ఇండియాను ఓవరాల్ ఓవరాల్ అంటే తెలుగు హీరోయిన్స్ని బట్టి నేను ఒకవేళ అయ్యి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ యాక్సెబిల్ యాక్సెప్టబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఐ షుడన్ బీ అన్న సిలీ ఫెలో కదా సో ఐ డెంట్ దాన్ని గతంలో నేను ఒక న్యూస్ అయితే విన్నాను తనిఖల భరణి గారితో బాహుబలి లాంటి ప్రాజెక్ట్ ఒకటి రాబోతుంది ఆ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది అని అది 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 భక్త కన్నప్ప భరణి గారు ఫస్ట్ కథ ఇచ్చారు అంతే డైరెక్షన్ ఆయన కాదు కథ ఆ కథ ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది ఒక సినిమా తీయాలంటే నా సినిమా ఎంత బడ్జెట్ మోయగలదు అన్న వ్యూతో ఉంటుంది సో దేవుడి దయ వల్ల ఈ జిన్న ఆడిన తర్వాత దానికి బడ్జెట్ వస్తుందని నమ్మకం నాకు ఉంది అప్పుడు దాని దాన్ని ప్రొడక్షన్ దింపుతాం అలా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్లో ప్లాన్ చేశారండి జిన్న జిన్న వాజ్ ప్రిడామినెంట్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండి నేను మలయాళంలోనూ హిందీలోనూ డబ్ చేస్తున్నాను అంతే కొన్ని మూవీస్కి ఇది దగ్గరగా ఉంది అనేటువంటి న్యూస్ కూడా చూస్తున్నాము ఎలాంటి మూవీ అంటే హారర్ మూవీస్కి కొన్ని జోన్లో అన్ని కలిపి మిక్స్ చేసి పెట్టారు నేనే చెప్తున్నా కదా చంద్రముఖి లాగా ఉంటుందని చంద్రముఖి ఏ జోనర్లో ఉంటుంది అది హారర్ కాదు అలాగనే రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ కాదు ఓకే మా అధ్యక్షులుగా మీరు అయిన తర్వాత రిలీజ్ అవుతున్న ఫస్ట్ మూవీ రీసెంట్ మూవీ ఒకటి చూసాను సన్ ఆఫ్ ఇండియా రిజల్ట్ అది ఏ విధంగా ఉండే అని దాని ఇంపాక్ట్ దీని మీద ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు సి ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఇస్ డిఫరెంట్ అండి ఏ సినిమా ఏ నెక్స్ట్ సినిమా పైన ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఏ సినిమా ఆడుతుంది అన్న నమ్మకం మనకి తెలిస్తే ఇఫ్ వి నో ఫర్ ష్యూర్ ఈ సినిమా చేసి ఇది గ్యారంటీ ఆడుతుంది అని నమ్మకం ఉంటే ప్రతి ఒక్కడు ఆ సినిమానే తీస్తారు సినిమా తీసే ప్రతి ఒక్కడు లాభం రావాలనే తీస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ఈ ఈ ఇంటర్వ్యూ బాగా రావాలి వ్యూవర్షిప్ పెరగాలి మీకు పేరు రావాలనే కదా తీస్తారు లేకపోతే మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయకు ముందు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాం ఇది ఒక ఏమి ఉండదు ఇంటర్వ్యూ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చేసి ఊరికే పెడేద్దాం అంటే వ్యూవర్షిప్ ఉండదుగా యూ డోంట్ నో ఏ ఏ ఇంటర్వ్యూ మీద అంత పెద్ద క్లిక్ అవుద్దో ఏ ఇంటర్వ్యూ అంత క్లిక్ అవ్వదో కూడా తెలియదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద కెమిస్ట్రీ అండ్ జనాలకి ఏం నచ్చుతుంది ఏం నచ్చదు అనేది మనకు తెలియదు ఈ రోజుటికి తెలియదు
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మాత్రం దర్ ఆర్ నో గ్యారంటీస్ సో అలా అయితే ప్రతి ఒక్కరు అన్నీ హిట్లే తీస్తారు కదా సో ఆ సినిమాకు వస్తారు వాళ్ళందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారో నమ్మకం మా అందరికి వెన్నెల కిషోర్ గారి మీద మీరు చాలా జనరల్గా క్యాజువల్గా ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వీడియోస్ కూడా ఆ విధంగానే రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఆ స్టేట్మెంట్ని ఒక్కొక్క పెద్ద ఇదిగా చూసి ట్రోలింగ్కి ఎక్కువ ఇదైంది అది వాళ్ళు జనరల్గా చేసుకుంటారు సి కిషోర్కి నాకు వెరీ ఇప్పుడు అదే అండి ఆ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందండి జనరల్గా ఇట్స్ ఆల్వేస్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సో అది ఎప్పుడు ఏడిపించుకుంటూనే ఉంటాం మీ అందరికి తెలియదు ఏంటంటే నన్ను విపరీతంగా ఆడుకునేది ఒక వెన్నెల కిషోర్ అతను మాట్లాడితే నేను నోరు ధరవు లేను అతను మామూలు కౌంటర్ లేడు సో అతను ఐ రియలీ లైక్ ఎమ్ వెరీ మచ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ వెన్నెల కిషోర్ సో ఆ ర్యాపో మాకు ఉంది ఈ రోజు చేత ఇదే వెరీ యారగెంట్ ఫెలో వెరీ యారగెంట్ ఫెలో స్టిల్ అదే స్టేట్మెంట్ అఫ్ కోర్స్ అంటే కిషోర్ మా మీదే చెప్తాను ఎందుకు యారగెంట్ అంటే ఈ నోస్ దట్ ఈజ్ అ గుడ్ యాక్టర్ అందుకే యారగెన్స్ ఉంటుంది మ్యూజిక్ విషయంకి వచ్చేటప్పటికి బ్లాక్ బాస్టర్ అనమాట చాలా మంది వింటూ ఉన్నారు చాలా బాగున్నాయి పాటలు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి నాగరాజ్ గారు గత గత ఐదారు సంవత్సరాలుగా నాకున్న బెస్ట్ ఆడియో జిన్నానేనండి అండ్ దానికి ఎంటైర్ థ్యాంక్స్ నేను ఫస్ట్ అను ప్రూబెన్స్కి ఎందుకంటే హీస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ దెన్ నాన్నగారికి ఎందుకంటే ఆయన ఒక మాట నన్ను ఒకసారి వెంకటేష్ గారు క్లాస్ స్పీకర్ ఏదో ఒక ఐదు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల ముందు ఎక్కడో కలిసి ఫంక్షన్ ఎక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక్క సాంగ్ అమ్మా విష్ణు మీ నాన్నవి ఎన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ సూపర్ టూపర్ హిట్స్ ఉంటాయి విష్ణు అసలు మీ ఫాదర్ సాంగ్స్ వస్తుంటే మేము అందరం వెయిట్ చేసేవాళ్ళం వినడానికి అదేంటి మీరు ఎవరు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు ఎందుకు మీ అందరూ దాన్ని వదిలేసుకుంటున్నారు భయ అంటే ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు అంత మంచి మ్యూజిక్ హిట్స్ ఇచ్చిన కంపెనీలో నుంచి మీరు సినిమాలు చూస్తున్నారు అండ్ దట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఆల్బమ్ తీసుకెళ్ళి వెంకటేష్ గారి ఇచ్చి చూడండి ఇప్పుడు ఐ బిలీవ్ దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ ఆల్బమ్ అని ఇచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఈరోజు ఉంది సో ఐ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఎందుకంటే నాన్నగారు కూర్చోండి నాకు నాన్నగారుకు నా టాలెంట్ నాకు లేదు మ్యూజిక్ సెన్స్ సో ఐ బారోడ్ ఇస్ హెల్ప్ నేను అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు సహాయం తీసుకోకూడదు ఎవరిదైనా సరే ఫర్ బెటర్ అవుట్పుట్ సో అలా తీసుకున్నాం సో ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ బోత్ ఆఫ్ పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారండి నెక్స్ట్ పాన్ ఇండియా అనేది అది కొత్తగా ఈరోజు వచ్చింది కానీ బట్ ఎవ్రీ టైం ఎనీ మూవీ మనం తీసేది ఏ సినిమా అయినా వర్కౌట్ అవుతుందండి భారతదేశంలో ఏ భాషలో రిలీజ్ చేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డి అని చెప్తాను మీ దృష్టిలో డి పాన్ ఇండియా కాకపోవచ్చేమో బట్ డి రిలీజ్ డబ్బింగ్ డి రీమేక్ చేసి ఒరియాలో బెంగాల్లో కన్నడాలో తమిళ్లో ఒక హిందీ రిలీజ్ అవ్వలేదు మలయాళ రైట్స్ మన దగ్గరే ఉన్నాయి ఈ ఏ భాషలో రిలీజ్ అయితే అన్ని భాషలో సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇస్ దట్ అ పాన్ ఇండియా మూవీ సో మన సినిమా లేదని ఇప్పుడు దీని ముందు సినిమాలు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్నగారిది అల్లుడు గారు ఇట్ వాస్ ఎ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఇప్పుడు మాకు అవకాశం ఏంటంటే డబ్బింగ్ సినిమాలని భాష రాని వాళ్ళు తెలుగు భాష రాని వాళ్ళు దాన్ని హిందీలో నేను డబ్ చేస్తే లేకపోతే నేను మలయాళంలో చేస్తే సినిమాని ఓటీటీ వల్ల ఇప్పుడు ఓటీటీ డబ్బింగ్ సినిమాలు చూస్తూ మనం అందరం ఎలా దాన్ని స్వీకరిస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు డబ్బింగ్ సినిమాలని ఎక్కువ స్వీకరించడం మొదలెట్టారు అదొక అడ్వాంటేజ్గా తయారై డబ్ చేసి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో ఇట్స్ ఇండియా వైడ్ రిలీజ్ అని అనుకోవాలి మన ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ ఆ మలయాళంలో కానీ ఏ భాషలో అయినా సడన్గా ఇప్పుడు ఒక తెలుగు సినిమాకి ఇంత గుర్తింపు రావాలంటే ద ఫస్ట్ మూవీ సినిమా కాకుండా మిగతా చేద్దాం అండి మా భవనం ఎక్కడి వరకు వచ్చిందండి ఎందుకంటే చాలామంది ఇప్పుడు అదే మీరు చెప్పినటువంటి ఆ నోట్నే తీసుకొని చాలామంది మీ వైపు టర్న్ అవడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ సి మా భవనం వాజ్ నాట్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ వన్ ద ఎలక్షన్ one of the strong reason no one of my mind my, my manifesto you know, that's one of the thing and if you go back ma bhavano anedi was not the important thing for ma association everybody must understand that adi nen appudu cheppanu na campaigning appudu cheppanu ee roju kuda cheptunna that's nothing first to health most important thing my members andarki dan tarvata it was avakasa dan tarvata మీకు ఇదేంటి ద వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ మై మెంబర్స్ 
లాస్ట్ లో నాకు భవనం అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దాంట్లో అవకాశం ఉందండి అంటే సి నౌ దట్ ఇస్ ద థింగ్ మేము ఆల్్రెడీ ఒక బిల్డింగ్ చూసి మా యాన్యువల్ మా ఏజిఎం లో ఉన్న సభ్యులు అందరూ అటెండ్ అయిన సభ్యులు అందరిని క్వశ్చన్ అడి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో మాకు ఫిల్మ్ నగర్ క్లబ్ లో జరిగింది ఏజిఎం ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ దగ్గర పక్క బిల్డింగ్ ఇక్కడి నుంచి కరెక్ట్ గా ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నుంచి కరెక్ట్ గా అరగంట నలభై నిమిషాల దూరం నేను ఒక ప్లేస్ చూశాను సిక్స్ మంత్స్ లో రెడీ అయిపోతుంది ఇది ఒక ఆప్షన్ మిమ్మల్ని అడుగు నేను బిల్డింగ్ కట్టేది కంపల్సరీ ఇది ఒక ఆప్షన్ రెండో ఆప్షన్ ఇక్కడే ఫిలిం నగర్లో మూడు సంవత్సరాల నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలు ఫిలిం ఛాంబర్ తీసేసి కొత్తది కట్టబోతున్నారు మొత్తం తీసేసి ఆ పర్మిషన్స్ వాటికి అప్లై చేస్తున్నారు ఫిలిం ఛాంబర్ వాళ్ళు ఇది తీసేసి ఇక్కడ కట్టబోతున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ చేసుకోమంటారా ఇక్కడైతే మనం ఒక నార్మల్ ఒక స్పేస్ తీసుకున్నాం స్పేస్ తీసుకొని మా ఇప్పుడు ఎలాగో బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది కాబట్టి యాక్టర్స్కి స్పెషల్గా అంతే స్పేస్ ఇక్కడ తీసుకొని మనం ఇక్కడ చేసుకున్నావా ఆప్షన్ మీది మీరే చెప్పండి అన్న యాజ్ ఇస్ అ చాయిస్ నేను ఇచ్చేయచ్చు కానీ అది వాడుకులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ షుడ్ బీ యూస్డ్ ద కెపాసిటీ అందరికీ ఫిలిం ఛాంబర్ దగ్గరే కావాలన్నారు సో ఐ సెట్ ఓకే ప్లీజ్ నోటెడ్ ఇన్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ మెంబర్స్ అందరికి ఏం కావాలో ఉన్న మా మా మెంబర్స్కి ఏం కావాలో అదే చేస్తాను నేను నేను ఇచ్చే ఇస్తానన్నా నేను అక్కడ తీర్చాను వీళ్ళు తీసుకోండి అని చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు అందరికి ఏం కావాలో అందరితో మాట్లాడి వచ్చిన రెండు వేల చిల్లర మంది ప్రతి ఒక్కరికి అదే కావాలన్న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు ఎటు ఇండస్ట్రీ వైపు సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉంది అని మీరు ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సపోర్ట్ ఉందండి ఇండస్ట్రీ రెండు పక్కల రెండు రాష్ట్రాలకి ఇండస్ట్రీకి మంచి సపోర్ట్ ఉంది అండ్ మాకు ఏం కావాలన్నా అఫ్కోర్స్ త్వరలో ఏపీ సీఎం జగన్ గారిని కలిసి వాళ్ళతో మేము మాకున్న కొన్ని చేసుకొని ఆయన గౌరవించాలి అసోసియేషన్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అక్కడ ఒక ఈవెంట్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక ఈవెంట్ చేయాలి ఆంధ్రాలోను తెలంగాణలో త్వరలో వీల్ బీ డూయింగ్ ఆల్ దాట్ డెఫినెట్గా సార్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టైమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్